حضرت عیسیٰ علیہ السلام والسلام کے نانا حضرت عمران جو قرآن مجید کی تیسری صورت ہے سورہ آل عمران یہ انہی کے نام سے ہے پہلے زمانے میں پہلی شریعتوں میں یہ نظام تھا اور لوگوں کا یہ مزاج تھا کہ اللہ تعالیٰ جو اولاد انہیں عطا فرماتے تھے ان میں سے اپنے ایک بچے سے متعلق وہ اللہ سے یہ عہد کر لیتے تھے کہ ایک بچہ ایسا ہوگا اپنے پورے بچوں میں پوری اولاد میں جس کا استعمال اس زمانے کی شریعت اور اس زمانے کے چلنے والے اس زمانے میں جو مذہب ہے اس کے حوالے اسے کر دیا جاتا تھا اپنے استعمال میں بالکل اسے نہیں لاتے تھے نہ اپنے کام و کاج کے لیے اور نہ ہی اپنے گھر کے دیگر کاروبار کے لیے اس کا استعمال ہوتا بلکہ اس زمانے کے جو مقدس مقامات ہوتے اس کے لیے اس کو وقف کر دیا جاتا تھا اسی طرح حضرت حنا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کی نانی ہے انہوں نے یہ منت مانی یہ زبارت امرات و عمران ربی انی نظر تو لکافی وطنی محرر حضرت عمران کی اہلیہ حضرت حنا نے یہ منت مانی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی نے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے لڑکا عطا کرے اور میرے پیٹ میں جو چیز موجود ہے اگر وہ لڑکا ہوا تو یہ اللہ کے نام پر ہے آزاد ہے میں اپنے کام کے لیے اسے استعمال نہیں کروں گی اس لیے کہ جب حضرت حنا حامینہ ہوئی اسی وقت حضرت عمران کا جو ان کے شوہر تھے مثال ہو چکا تھا انتقال ہو چکا تھا تو دیکھا یہ گیا کہ جب ولادت ہوئی ہے تو بچے کی منت مانی تھی پیدا ہوئی بیٹی حضرت مریم اور اللہ تعالیٰ نے خود ہی نام بھی رکھ دیا وہ اتنی سمئی تہا مریم کہ ہم نے اس کا نام مریم رکھا ہے مریم کے معنی آتے ہیں پاک باس تو مریم بیٹی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ولی سزکر کلون سا کہ اے ہنا تم یہ سوچ رہی تھی کہ بیٹا ہوتا تو اسے بیت المقدس کے لیے فارغ کرتی وقف کرتی اور تمہاری یہ خواہش ہے تمہاری یہ آرزو ہے کہ بیٹا ہوتا لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ولی سزا کرو کلون سا اگر بیٹا بھی ہوتا تو اس بیٹی کے مقابلہ نہیں کر سکتا تھا اس بیٹی کی طرح نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ بیٹی کے اندر اس بچی کے اندر اللہ نے وہ کمالات رکھے ہیں اور ایسے فضائل ایسے محاویر اس کے اندر ہیں کہ اگر ایک لڑکا بھی ہوتا تو اس کی عقل میں اس کے اوصاف میں اس کے کمالات میں اس کی ہنر بندی میں اس کے اخلاق میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا لہذا ہم ہی یہی مقبول ہے فتح قبل بھی تھی اس سے پہلے جو کہا گیا تھا تو اللہ نے کہا فتح قبل رہا رب ہوا بھی قبول حسن و اقبل رہا نبات الحسن و کف رہا زکریہ کہ جب حضرت حنا نے بیت المقدس کے لئے وقف کر دیا تو اب بیت المقدس میں جتنے وہاں کے ذمہ دار تھے انہوں ان میں سے ہر یہ کی یہ تمنا تھی کہ میں اس بچی کے پرورش کروں کفالت کروں اور بالآخر قرع اندازی ہوئی اس قرع اندازی کے نتیجے میں حضرت مریم حضرت زکریہ علیہ السلام کے حوالے ہوئی یہاں تک باتیں ہوئی تھی 
اور تین سال ہی کی عمر میں جبکہ حضرت مریم تین سال کی عمر کی ہوئی اسی وقت اللہ تعالیٰ نے یہ کمال ان کے اندر پیدا کر دیا تھا کہ بیت المقدس میں دیگر افراد جو وہاں قیام کرنے والے تھے وہاں جو لوگ رہتے تھے وہ جس بدر کام کیا کرتے اور جو کام وہ انجام دیا کرتے تھے بڑی عمر کے افراد حضرت بی بی مریم تین سال کی عمر ہی میں وہ سارے کام انجام دے دیا کرتی تھی حتیٰ کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اسی زمانے میں حضرت بی بی مریم بیت المقدس کے صفائی بھی کرتی تھی تین سال کی عمر کی بچی اور بیت المقدس کی دیکھ بھال کی ذمہ داری غرض یہ کہ بہت ساری ذمہ داریاں حضرت بی بی مریم کے سپرد ہوئی اس سے آگے بڑھا حضرت زکری علیہ السلام کی کفالت میں رہی حضرت زکری علیہ السلام نے دیکھا کہ بی بی مریم کو اللہ نے ایسے پھل عطا فرمائے کہ جو پھل پورے بازار میں پورے شہر میں پورے علاقے میں نہیں بے موسم کے پھل ہیں تو کہا کہ یہ اور یا مریم انا رکی ہاں دا اے مریم یہ پھل تمہیں کہاں سے آئے تو کہا کہ قالت ہو امین عند اللہ حضرت مریم نے کہا کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے اللہ نے مجھے عطا فرما ہے اس کے بعد ان اللہ و یرزق مئی اشاء و بغیر حساب اللہ جسے چاہے بغیر حساب و کتاب کے روزی دے دے پھر اسی موقع پر وہی چوکٹ پر کھڑے کھڑے حضرت زکریہ علیہ السلام نے دعا فرمائی ہناری کا دعا زکریہ ربا وہی کھڑے ہو کر حضرت زکریہ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ جب تو بغیر موسم کے مریم کو پھل دے سکتا ہے تو میری عمر کے ہو جانے کے باوجود مجھے تو اولاد کیسے نہیں دے سکتا مجھے اولاد عطا فرما ربی حملی من لدن کا ذریعت طیبہ انہ کا سمیع الدعا دوسرے مقام پر سورہ مریم میں ہے قال ربی انی وحان العظم منی وشتع الراس الشیب و ولمکو بغیہ کچھ اس طرح کے الفاظ ہیں کہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی پورا سر بڑھاپے نے سر کو گھیر لیا پورے بال سفید ہو گئے وشتعال الراس الشیبہ اور میں اس پوزیشن پہ نہیں ہوں کہ اس وقت مجھے اولاد ہو لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا فَنَادَتُهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمُ يُسَلِّ فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُوَشِّرُكَ بِيَحْيَا مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَسُورًا وَنَبِيَّ مِنَ السَّالِحِ کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کے عمر مبارک جب ایک سو بیس سال کی ہے اور ان کی بیوی کے عمر چھیان میں سال نوت پر چھے سال ہے اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریہ علیہ السلام کو بشارت دی کہ ہم تمہیں اولاد عطا کریں گے جس کا نام یحیاء ہوگا نام بھی دے کر دیا کہ یحیاء ہوگا اور یہ جو مریم تمہاری کفالت میں ہے تمہاری پرورش میں ہے اس مریم کو ہم ایک بیٹا عطا کریں گے جس کا نام عیسیٰ ہوگا عیسیٰ روح اللہ ہوگا جو اللہ کا قلیمہ اللہ کی روح ہوگا تو یہ جو تمہارا بیٹا ہے حضرت یحیاء جو تمہیں پیدا ہوگا اور تم کو ہم عطا کریں گے یہ بیٹا آنے والے حضرت عیسیٰ کی تصدیق کرے گا یہ بھی نبی ہوں گے اور نبی ہونے کے ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق کرے گی اس سے مختصر حضرت یحیاء علیہ السلام پیدا ہوئے چند سال کے عرصے کے بعد جب حضرت بیوی مریم بارہ سال کی عمر کی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا وَذُكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ اِذِنْ تَبَدَتْ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرَتْ سَبِيعًا کہ جب حضرت مریم بارہ سال کے قریب کی عمر کو پہنچی ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے 
حضرت جبرائیل علیہ السلام جب آئے تو حضرت مریم نے دیکھا کہ یہ کوئی انسانی شکل میں آئے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام جو آئے تھے وہ 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 فرشتے کی شکل میں نہیں آئے تھے بلکہ انسانی شکل میں آئے تھے فرشتے کی شکل میں آتے تو حضرت مریم اور ڈر جاتی اس لیے کہ فرشتے کو دیکھنے کی تاب نہ رہ سکتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت جبرائیل کو دیکھا تو اس وقت ان کی عجیب و غریب حالت تھی عجیب و غریب کیفیت تھی اور آپ نے دو چند مرتبہ ہی وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام والسلام کو ان کی اپنی شکل و صورت میں دیکھا ہے ورنہ جب بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام والسلام آپ علیہ السلام والسلام کے پاس تشریف لاتے تو وہ ایک صحابی رسول حضرت دہیا قلبی جو صحابہ کی جماعت میں نہایت حسین و جمیل تھے ان کی شکل و صورت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام والسلام آیا کرتے تھے تو انسانی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت مریم کے پاس آئے حضرت مریم نے دیکھا کہ ایک انسان ہے تو ڈر گئی فتمسل لها بشرا سبیا قالت انی اعوذ بالرحمن منك من کا ان کنت تقیا کہ اگر تم واقعی طرح اللہ سے ڈرنے والے ہو تو میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں تم سے یہاں سے چلے جاؤ میری تنہائی کا فائدہ نہ اٹھاؤ اچانک تم آ گئے میں عورت زاد ہوں میں کہاں جاؤں میں کس کی پناہ میں جاؤں لہذا اللہ کی پناہ دی اعوذ بالرحمن جو رحمان ہے بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے میں اس کی پناہ چاہتی ہوں لہذا اگر تم اللہ سے ڈرنے والے ہو تو یہاں سے چلے جاؤ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ڈرو نہیں غم نہ کرو میں تو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں انما انا رسول رب لیہاب لئی غناما زکیہ ایک چالاک بچہ چوک چوبن بچہ جس کی عقل بہت زیادہ ہوگی جو بہت زیادہ سمجھدار ہوگا اس بچے کی خوشقبری دینے کے لیے میں تمہارے پاس آیا ہوں لہذا مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم کے دامن میں تین قول لکھے ہیں کہ مو کی طرف یا دامن کی طرف یا آستین میں حضرت مریم کے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بھوک مائی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو اولاد عطا فرمائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل پہ اور اسی زمانے میں حضرت مریم نے اس خوف کا اظہار کیا کہ مجھے کیسے لڑکا ہو جائے گا مجھے کیسے اولاد ہو جائے گی جبکہ میرا نہ نکاح ہوا ہے اور کسی مرد نے مجھے چھوا تک نہیں ولم یمسس کی بشر ولم ابو بقیہ اور میں نجائز طریقے پر میں نے اس کام کو انجام دیا ہے اور نجائز طور پر میں نے اس کام کو انجام دیا ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ مجھے اولاد ہو جائے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم سے کہا کہ یہ تمہارے لیے تمہاری عقل میں آنے کے لیے اور انسانوں کو سمجھ میں آئے یہ اس طور پر تو مشکل ہے لیکن اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں قال رب کی ہوا علیہ یا حرکت تمہارا پاک پرور دیگار یہ کہتا ہے کہ یہ چیز تمہارے لیے مشکل ہے کہ بغیر نکاح ہوئے مرد و عورت کے اختلاف کے بغیر ایک بچے کا وجود ہو جائے بچے کی ملادت ہو جائے یہ تمہارے لیے تو مشکل ہے لیکن اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں یہاں دو چیزیں علماء نے بیان کی ایک چیز ہے اللہ کی قدرت ایک چیز ہے اللہ کی عادت جسے قدرت اللہ کہا جاتا ہے اور جسے عادت اللہ کہا جاتا ہے قدرت اللہ یہ ہے کہ آدمی کھائے نہیں اس کا پیٹ بھر جائے آدمی پانی نہ پیئے اس کی پیاس ختم ہو جائے آدمی کسی دبا کا استعمال نہ کرے اس کا مرض ختم ہو جائے یہ اللہ کی قدرت ہے آسمان سے یہ قدرہ پانی کا نہ برسے اور زمین وہ بالکل فولاد کی ہو جائے تاپے کی ہو جائے پیتر کی ہو جائے 
किसी और चीज की हो जाए जमीन से ये गल्ले का दाना न उगे उसके बावजूद अल्लाह ताला चाहे अब अल्लाह की कुदरत ये है कि अल्लाह अपने बंदों को खिलाने पर कादिर है अल्लाह अपने बंदों को खिलाने पर कादिर है और दुनिया की सारी वो फार्मेसी बंद हो जाए दवाइयों का इंतजाम खत्म हो जाए और सारी दुनिया मोहरी का मनास का शिकार हो जाए बगैर किसी एक वैक्सीन को लिए बगैर किसी एक दवा के इस्तेमाल करे अल्लाह की जात इस पर कादिर है कि वो अल्लाह तमाम मोहरी का मनास में मुबतला अफराद को सेहत की दौलत से मारामाल कर दे तो ये कहा कि एक आदत है अल्लाह की सुन्नत है कि अल्लाह ताला दुनिया में इंसानों को जो पैदा किया करते हैं उसकी तरतीब उसका तरीका यही है कि मिया बीवी के इख्तलाफ से निकाह होता है इख्तलाफ होता है जब अल्लाह ताला औलाद का निजाम बनाते हैं अरे उसमें भी तो अल्लाह ही कादिर है वहां भी किसकी ताकत चल रही है वहां भी अल्लाह की ताकत है वरना शहीन खलफा इस इंसान को अल्लाह ने किस चीज से पैदा किया और कहा पैदा किया तीन तीन अंधेरियों में अल्लाह ने पैदा किया वहां अगरचे की एक आदत है एक तरीका है कि अल्लाह पैदा करते हैं सुबह खलक नुफा वो नुफे को कब पैदा करते हैं नुस्खे को भी अल्लाह ही पैदा करते हैं कि मर तो बने लेकिन अगर उसके अंदर वो नुस्खा ही पैदा ना हो तो उस नुस्खे के बनाने वाले भी अल्लाह और उस नुस्खे से खून का लोचड़ा बनाने वाले भी अल्लाह फिर उसे हड्डियों की शक्ल देने वाले भी अल्लाह सुबहमा उसे गोश्त बनाना और उस पर गोश्त को पिरोना और पूरे अंदाज से तीन तीन अंधेरियों के अंदर इस इंसान को बनाना यह सब कारीगरी किसकी है अल्लाह की कारीगरी है अल्लाह ने नुस्खे से इस इंसान को पैदा किया खला बहू फकत दरा और अल्लाह ने जिस अंधेरी में ये तो जाहिर अंधेरी और तीन तीन अंधेरियों के इस, इस, इस इंसान को अंधेरियों में बनाया तो फिर जहां जिस आजू को रखना था अल्लाह ने उस आजू को वही रखा अरे रखा नहीं रखा हाथ की जगह पैर नहीं आए पैर की जगह हाथ नहीं आते आंख की जगह नाक नाक की जगह आंख नहीं आते ये सब अल्लाह की कारीगरी है लपत खलकल इंसान अभी अक्सर तकबीर या हमने इंसान को पैदा किया तो हमने उसे बेहतरीन सांचे में ढाला किस कदर बेहतरीन सांचा कि पूरी दुनिया में ऐसा सांचा कहीं नहीं मिलता कि हर इंसान दूसरे से जुड़ा है आधार कार्ड बनाया जाता है उसमें आदमी के फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं अरे लेते नहीं लेते फिंगरप्रिंट क्यों लिए जाते हैं इसलिए लिए जाते हैं कि हर एक के फिंगरप्रिंट दूसरे से जुड़ा है दूसरे से अलग है एक इंसान जो इस मुल्क में रहने वाला है उसका आधार कार्ड ये नंबर से बना है और उसके फिंगरप्रिंट से बने हैं तो पूरी दुनिया में कोई दूसरा इंसान ऐसा नहीं होता जो उसके हू बहू फिंगरप्रिंट रखने वाला होता है हत्या के अगर बच्चा है राशन कार्ड बनाया जाता है उसमें ये अपने माँ बाप ही का बच्चा है लेकिन अगर वो राशन लेने जाए बेटे के फिंगरप्रिंट उसमें प्रिंट ना हो और बेटा ये चाहे कि बाप के राशन कार्ड में मैं अपना फिंगरप्रिंट डालकर राशन ले लू नहीं ले सकता जब तक कि उसके फिंगरप्रिंट उसमें प्रिंट ना कर दिए गए हो तो अगरचे के उसी का खून है अगरचे के उसी का रुपा है अगरचे के उसी की औलाद है लेकिन बाप का फिंगर अलग बेटे का फिंगर अलग माँ का फिंगर अलग और बेटे का बेटी का फिंगर प्रिंट अलग है तो ये अल्लाह ने बनाया लपन खलम इंसान अफी अक्सर तकबीर या हमने इंसान को बेहतरीन सांचे में ढाला तो इस बेहतरीन सांचे में डालने वाले और बेहतरीन अंदाज से इस इंसान को पैदा करने वाले वो कौन है वो अल्लाह है 
تو حضرت مریم سے یہ کہا کہ تم جو اللہ کی عادت کی بات کر رہی ہو یا عادت یہ ہے کہ ایک نکاح ہو جائز طریقے پر میاں بی بی کی ملاقاتیں ہو اس کے بعد اولاد آتا ہو یہ تو اللہ کی عادت ہے اور اللہ کی قدرت یہ ہے کہ تم ماں موجود ہو تم عورت ساتھ موجود ہو اس کے بعد اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں عیسا عطا کریں گے ہم تمہیں بیٹا عطا کریں گے اس وقت کو سوچو جب تم بھی نہیں تھی تمہاری ماں موجود نہیں تھی تمہارے باپ حضرت عمران موجود نہیں تھے اور تمہاری شریعت تمہارے زمانے کے نبی سے پہلے جتنے حضرت انبیاء گزرے ہیں ان میں سے کوئی یہ رسول نہیں تھا کوئی یہ نبی نہیں تھا اور دنیا کا وجود نہیں تھا ہم نے اپنی قدرت سے اپنی طاقت سے تمہارے سب کے بعد حضرت عالم کو پیدا کیا وہاں ان کے ماں کون تھی اور ان کے بعد کون تھے وہاں تو کوئی نہیں تھا ہم نے پیدا کیا اسی طرح ان مسجد عیسا ان تباہی کا مسجد عالم کہ حضرت عیسا علیہ السلام کے پرورش حضرت عیسا علیہ السلام کے پیدائش اللہ کے نزدیک ایسی ہی ہے جیسے عالم کو پیدا کرنا کہ ہم نے عالم کو پیدا کیا بغیر ماں باپ کے پیدا کیا یہاں حضرت عیسا کو پیدا کیا بغیر ہم نے باپ کے پیدا کیا چاہاں Oh, my God. 
کے حضرت نے عیسیٰ کو پیدا کرنا تھا اللہ نے پیدا کیا یہ کہا اللہ تحضبی وقت جال رکھوں کے تحت کی سریعہ تمہیں پانی کی ضرورت ہے تمہارے نیچے دیکھو ان کے قدموں کے نیچے اللہ نے نہر کو جاری کر دیا چشمے کو جاری کر دیا وہ پانی پیتی رہی درد زہ کی تکلیف ہوئی قصہ مختصر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو میں نے جیسے عرض کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ پچیس دسمبر کو پیدا ہوئے ارے کسمس کس دن مناتے ہیں پچیس دسمبر کو اس بنیاد پر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بلادت پچیس دسمبر کو ہوئی تاریخ کے ماہرین یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بلادت دسمبر کے مہینے میں ہو ہی نہیں سکتی کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے حضرت مریم کو جو حکم دیا کیا حکم دیا؟ وَحُزْدِي إِلَيْكِ بِجِزْعِنْ نَخْلَتِ تو سامنک علیکی ہو تبت جنی کیا؟ کہ جب حضرت مریم اپنے اس تکلیف کو جو بلادت کی تکلیف ہوتی ہے اسے محسوس کیا اور بہت زیادہ شدت انہوں نے شدت ان کو محسوس ہو رہی تھی تکلیف کو محسوس کر رہی تھی تو انہوں نے پکارا اور پھر وہ پناہ لینے لگی تو ایک طرف کی تہنی کی طرف انہوں نے پناہ لی اللہ نے حکم دیا کہ غم غم نہ کرو خوف نہ کرو ہم نے تمہارے قدموں کے نیچے نے چشمے کو جاری کیا ہے اس سے پانی پیو اور ایک سوکھی تہمی ہے اسے حلاؤ اسے حرکت دو جب تم اسے حرکت دو گی تو پکے پکائے تھجور تمہارے سامنے گرے گے اور اس وقت تم اسے کھا لینا تھجور گرمی میں پکتے ہیں سردی میں پکتے ہیں ارے بولو ہم نے کیا معلوم ہمیں سعودی کے لئے رہتنا ارے بولو یہ بولو تھجور گرمی میں پکتے ہیں وہ سب گرمہ جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے سال کے جو موسم بنا ہے اس میں ایک موسم سردی کا ایک موسم گرمی کا ایک موسم پتجڑ کا جب پتجڑ جڑتے ہیں لیکن تھجور کے پکنے کا زمانہ وہ ہے جو گرمی کا زمانہ ہوتا ہے یہ بریل کی گرمی مارچ اپریل کے بعد کا جو گرمی کا سیدر آتا ہے اس وقت خجور کے پکنے کا دور ہوتا ہے اس سمبر میں سردی کے موسم میں خجور کہاں سے پکے گی تو سرے سے یہ کہنا ہی غلط ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملادت دسمبر کے مہینے میں ہوئی اور وہ دسمبر کا مہینہ جو بار زیادہوں میں ہمارے ملک میں بھی ہمارے اسی ہندوستان میں دسمبر کے مہینے سے دسمبر اور جنوری جنوری کا مہینہ یہ تو شدید سردی کے شباب کا موسم ہے جو دہلی وغیرہ جو یوپی وغیرہ میں رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ سال میں ایک مرتبہ سردی کا چلہ پڑتا ہے جس میں وہاں کے سارے مرد ججاؤں کے طرح رہتے ہیں کہ وہ لحاظ بولے ہوئے اور شدید گرم گرم گرمی کو اختیار کیے ہوئے حتیٰ کے پاس پاس کمروں میں جس طرح روم کو تھنڈا کرنے کے لیے یہ کوئی ایسی کی شکل اختیار کی جاتی ہے روم کو گرم کرنے کے بھی ایسی آتی ہے جو وہاں استعمال ہوتی ہے تو شدید تھنڈ کا ماحول اس پہ کہاں سے خجور پر جائیں گے اور اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ حسنی علیہ کی مجز ان نخلہ تو اسے حرکت تو خجور کی تحریف ہو ہم کیا کریں گے پکی پکائی خجور تمہارے اوپر گرائیں گے برسائیں گے اور اس درخت میں خجور کو ہم پہلے ہی پکا دیں گے تو خجور کے پکنے کا موسم تو گرمی کا ہوتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملادت سنے سے دسمبر کے مہینے میں ہر کے تو ہو ہی نہیں سکتی تو یہ جو ساری دنیا آج پاگل بنی ملتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ پچیس دسمبر کو حضرت عیسیٰ کی ملادت ہوئی یہ تاریخ کے لحاظ سے بالکل غلط تاریخ ہے وہ تو دوسرے کسی اور مہینے میں پیدا ہوئے اب ملادت ہوئی اللہ یہ بہتر جانتے ہیں کہ اس مہینے میں ملادت ہوئی وَقُلِ وَشْرَبِ وَقَرِ عَيْنَا فَإِمَّا تَرَئِنَّ مِنَ الْبَشَرْ اَحَدًا فَقُولِ اِتِّ نَرَوْتُ الْرَحْمَانِ سُوْمَا فَلَنْ اُتَلِّبَ الْيَوْمَ اِنسِيَا جب قوم کے پاس آئے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم سے پہلے ہی کہہ دیا تھا قوم کے پاس آؤ قوم آپ کو عجیب و غریب طرح کے الفاظ سے بات کرے گی کوئی اشارہ کرے گا کوئی نخرے کے نخرے دکھائے گا کوئی تحمد لگائے گا کوئی الزام تراشی کرے گا آپ دھبرا نہ نہیں ان میں سے کسی کا جواب نہ دو یہ کہہ دو کہ اتنی نظر بلی رحمان میں نے اپنے پروردگار رحمان 
खाने पीने जिमा से रुकने का रोजा है हमारे यहाँ रोजे की तारीफ ये है रोजा कहते हैं अलीम साहब को अनिल मुस्किला की सजा सा क्या आदमी तीन रोजे को तोड़ने वाली चीजों से रुक जाए उसका रोजा हो गया क्या है ये खाना है दूसरा पीना है और तीसरा पानी नहाने वाला अमल करना तीन चीजें हैं खाना भी नहीं पानी पानी पीना भी नहीं और पानी नहाने का काम भी नहीं करना ये तीन चीजों से अगर रुक जाए उसका रोजा हो गया लेकिन साबिका शरीयत में पहली शरीयतों में ये था कि वहां रोजा इस चीज का भी होता था कि आदमी पूरे दिन भर में किसी से बिल्कुल बात नहीं करेगा बिल्कुल जरा बात करे उसका रोजा टूट जाता ये पहली शरीयतों में था अल्लाह ताला का कर्म है कि अल्लाह ने अपने बदल से इस शरीयत में ये बात बयान की कि यहाँ खाने पीने और जिमा मुलाकात का तो रोजा है यहाँ बातचीत करने का रोजा भी है अल्लाह का कर्म है हमारी शरीयत में वो चीज नहीं है तो हजरत मरियम से कहा गया कि जब कौम के लोग ये कहे मरियम तूने ये क्या बुरा काम किया है और उन्होंने कहा भी मुझे 
کتاب ادا کرتے اور نہ اللہ مجھے نبی بناتے اس لیے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ بڑا پاک پاک ہوتا ہے ہمارے نبی کا جو نصب بیان کیا جاتا ہے حضرت عبداللہ سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک یا حضرت آدم تک کا جو متوقع علیہ نصب ہے اس پورے نصب میں کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے جس سے اس طرح کی کوئی غلطی ہو بھی ہو پورا نبی کا سلسلہ پاک ہوتا ہے پوید ہوتا ہے وَجَعَلَنِ نَبِيَّا وَجَعَلَنِ مُبَارَكَ لَيْنَمَا قُلْ میں دنیا میں جہاں رہوں اللہ نے مجھے برکت کا ذریعہ بنایا بابرکت بنایا وَجَعَلَنِ مُبَارَكَ لَيْنَمَا قُلْ وَأُوسَانِ بِالصَّلَى اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں نماز پڑھوں وَالزَّقَا مَا دُمْ تُحَيَّا جب تک میں دنیا میں زندہ رہوں مجھے اللہ کا یہ حکم ہے کہ میں نماز بھی پڑھتا رہوں زکاة بھی دیتا رہوں والسلام علیہ اللہ کی طرف سے میرے اوپر سلام علی ہے تم سارے مخالف بن جاؤ سارے میرے دشمن بن جاؤ سارے دنیا کی طاقتیں مل کر میرا کچھ نہیں بگل سکتی اس لیے کہ اللہ کی طرف سے میرے اوپر تو سلام علی آ چکی ہے اور میں اللہ کا نبی ہوں یہ تقریر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کب کی جبکہ وہ گہوارے کے اندر تھے اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عمر صرف تین دن تھی تین دن کے بچے نے یہ ساری تفصیل سنا دی اور یہ کہا کہ نہ میں اللہ کا بیٹا ہوں نہ میں خدا ہوں اللہ کا مقام پہ میرا نہیں اللہ تو اللہ ہے میں اس کا غلام ہوں میں اس کا بندہ ہوں اس پوری تقریر کی ضرورت اس لیے پڑھ رہی ہے کہ آج مختلف موقعوں پر اور مختلف جہوں پر اور ہمارے سکولز میں اور کالیجس میں ہمارے بچوں کو ہماری بچیوں کو ہمارے نوجوانوں کو اور یوٹیوب کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے نوجوانوں کے دماغوں کو خراب کیا جا رہا ہے یہ غلط سلط تقریر کو ڈال کر آخر میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ رعوذ باللہ حضرت عیسیٰ بھی خدا ہے تو ہم یہ اپنا عقیدہ بنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ خدا ہے نہ خدا کے بیٹے ہیں بلکہ وہ اللہ کے بندے ہیں ارے کونے بولو سب کو نظر سے بولو اللہ کے بندے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا قال ابن عبد اللہ کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ کا غلام ہوں میری وہی حیثیت ہے جو دیگر انبیاء علیہ السلام کی ہے اس میں اللہ نے چار نبیوں کو اول عرض کو بنایا اس میں اللہ نے مجھے رکھا کہ حضرت نو علیہ السلام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے اور حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ کا مقام تو سب نبیوں میں سب رسولوں میں سب سے بڑا ہے اس کے آپ کے مقام کے بعد کہ وہ میں سوالہ کمبیاء اور رسولوں کی جماعت میں ان تین نبیوں کا بڑا مقام ہے جس میں ایک حضرت نو علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے ورنہ آپ بھی بشر ہے اور آپ بھی انسان ہے اللہ کے بندے اسی کو کہا یا اہل الکتاب اے یہودیوں اے نسانیوں لا تغلو فی دینکم تم اپنے دین میں غلو نہ کرو ایک سٹافنگ مت کرو اور یہ نہ کہو کہ حضرت عیسیٰ اللہ ہے وَلَا تَقُولُوا سَلَاسَ یہ مت کہو کہ حضرت عیسیٰ بھی اللہ بھی مریم بھی دینوں کی جماعت خدا ہے ہر کس نہ کہو اِنَّمَ اللَّهُ إِلَاهُ وَاحِد اللہ تعالیٰ تو صرف یہ کہیں جو اللہ ہے اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں کوئی پالنہار نہیں کوئی پروردگار نہیں اللہ تو اکیلا ہے آئے مفار آگر کہا کہ اے محمد ہمارا نصب ہے تمہارا نصب ہے کہ تم محمد ہو بن عبداللہ بن عبد المتحب پورا نصب تمہارا ہے ہم ہیں تو ہمارا نصب ہے ہمارے باپ کا بتا ہے دادا کا بتا ہے پر دادا کا بتا ہے ان سو لنا رب پر اپنے پروردگار کا اپنے رب کا نصب بیان کرو آپ نے کچھ جواب نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص نادل فرمائی قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدْ یہ کافر آپ سے پوچھتے ہیں یہ کفار کی جماعت آپ سے پوچھتی ہے کہ آپ اپنے رب کا نصب بیان کرو اے محمد اپنے رب کا نصب بیان کرو 
کہ تمہارے رب کا نصب یہ ہے اللہ احد کہ اللہ کی ذات اکیلی ہے اس کا کوئی نصب نہیں اس کا اگلا پچھلا کوئی نہیں اللہ صبر اللہ بے نیاز ہے تم اگر نہیں مانتے مت مانو تمہارا کیا بھی تمہارا تم اللہ کو اللہ کا کیا بگاڑ لو گے تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہم نے سانپ کے کہہ دیا ہے ومن شاہ ولی ومن شاہ ولی اکبر مانتے ہو مانو نہیں مانتے چھوڑو اتنا آتنا للظالمین نار احاط بھی حفظ علی کو ہا ہم نے تو انکار کرنے والوں کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے دنیا میں انکار کرو اسلام پر خوب کی جب اچھالو اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کرو کہ اسلام کبھی ختم نہیں ہوگا حضرت علی میاں فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ جس قدر حالات مذہبی اسلام پر آئے شروع زمانے سے لے کر آج تک اور قیامت تک اتنے حالات میں سے اس کا دسوہ حصہ یا سوہ حصہ اگر کسی اور مذہب پر آئے ہوتے حالات وہ مذہب کب کا ختم ہو گیا ہوتا لیکن چونکہ مذہبی اسلام یہ اللہ کی طرف سے چلتا ہے اس میں ہر زمانے میں اللہ اپنے جان بازوں کو پیدا کرتا ہے وہ اپنے جان کے قربانی دے کر اپنے مال کے قربانی دے کر اپنے اوقات کے قربانی دے کر اس مذہب کی حفاظت کرتے ہیں یہ مذہب کبھی ختم نہیں ہو سکتا اگر جتنے حالات اس پر آئے اس کا یہ فیصد بھی اگر کسی اور مذہب پر آئے ہوتے وہ مذہب کب کا ختم ہو گیا ہوگا تو اللہ اس مذہب کی حفاظت کرتے ہیں نہیں مانتا کوئی نہ مانے اس کا اتنا نقصان ہے آخر میں تو یہی کہا جائے گا پہلے دعوت پیش کی جائے گی سمجھایا جائے گا شفقت اس سے کی جائے گی پیار و محبت کے ساتھ خلوص ہمدردی کے ساتھ اسے سمجھانے کی کوشش کی جائے گی نہیں مانتا تو پھر نہ مانے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی وہ ایک تو وہ ہے اور دوسرا ایک شاہ جو کہتا ہے کہ ماننا مان لے تو ٹھیک ہے مانے گا جب بھی تیرا فائدہ ہوگا اگر نہیں مانتا تو پھر تو مر کر دے جب مر جائے گا پتا چلے گا یا گھوڑے پر سوار تھے یا گھڑے پر سوار تھے ابھی دنیا میں تو نہیں معلوم ہوگا آخرت کا معلوم ہوگا اس لیے ہم سب کو اس بات کو بیان کرنے کی اسے زیادہ لمبا کیے بغیر جلدی جلدی بیان کرنے کی ضرورت اسی لیے ہے کہ ہم اس عقیدے کو اپنے دل کے اندر مٹھائیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اکیلی ہے اللہ اکیلے ہیں اللہ بے نیاز ہے اللہ کی کوئی اولاد نہیں اور اللہ کسی کی اولاد نہیں اللہ تو اکیلے ہیں اللہ اصل سے ہے ابت تک رہیں گے ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہیں گے باقی انسانوں کو اللہ نے اصلی تو نہیں بنایا لیکن اللہ نے ابت ہی بنایا کہ ایک انسان ہمیشہ سے تو تھا نہیں لیکن جب اللہ نے اسے پیدا کر دیا اب یہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا یہ ختم نہیں ہوگا یا تو نیک آمال کر کے یہ جنت پہ جائے گا وہاں ہمیشہ رہے گا یہ اللہ کا انکار کر کر بنے گا ہمیشہ ہمیشہ جہنم پہ رہے گا یہ تو ابدی ہے ازلی نہیں ہے لیکن اللہ کی ذات ازلی بھی ہے ابدی بھی ہے یہ عقیدہ ہمارے دل کے اندر بیٹھنا چاہیے بلکہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تنہا وہ ذات ہے جو جن پر اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا اور قرب قیامت میں قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں بھیجے گی دنیا میں اللہ ان کو اتارے گے اور اس امت میں اللہ تعالیٰ امت کی بنا کر ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ بھیجے گی کہ حضرت عمی علیہ السلام میں سے چل نبیوں کی دعائیں ملتی ہیں جنہوں نے دعا کی اے اللہ مجھے آخری امت کا نبی بنا نبی نہیں بناتا تو مجھے اس امت کا امت ہی بنا یہ دعا اللہ تعالیٰ نے حضرت عمی علیہ السلام نے جو مانگا چل انبیاء چل انبیاء میں اس میں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی اور دنیا میں اللہ نے ان کے روح کو برداست کیے بغیر ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا اور قیامت کے قریب دجال کے خاتمے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ دنیا میں اتارے گی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور دجال کا باب لد پر ایک مقام ہے اس مقام پر یہودیوں کے سرگنے ان کا بادشاہ ان کا پیشوا جو دجال ہے اس دجال کو اللہ تعالیٰ ختم کریں گے مقام لد پر جو فلسطین کے قریب ہیں 
उन लोगों ने यहूदियों ने वहां एक बड़ा एयरपोर्ट कायम कर लिया है इसलिए एयरपोर्ट कायम किया कि जब हजरत ईसा सलाम जब चार को कतल करने के लिए आगे बढ़ेंगे उसको प्लेट में बिठाकर उड़ा दे अजीब बहुत किस्म के आदमी है वहां बाकायदा एयरपोर्ट बनाया गया है एयरपोर्ट है मकान में लुक पर लुक नाम का एयरपोर्ट बना दिए उसके नाम से फ्लैट भी तैयार हो गई है जब हजरत ईसा दिमश की उस जानब से और जहां हजरत महदी नमाज पढ़ा रहे होंगे फजर की नमाज में दरवाजा खिटखिटाएंगे हजरत ईसा तशरीफ लाएंगे नमाज की इकामत हो गई होगी फजर की नमाज की इकामत कह दी कह दी जाएगी हजरत ईसा इस तरीके पर उतरेंगे जिस तरह कोई आदमी पानी नहाकर बड़े बड़े बाल उसके जुल्फे हो पानी टपक रहा होता है इस तरह हजरत ईसा पर पानी टपक रहा होगा हजरत ईसा वो सीढ़ी वगैरह रखकर उस मीनार से उतरेंगे नमाज पढ़ने के लिए आगे बढ़ेंगे हजरत महदी कहेंगे कि आप नमाज पढ़ाए लेकिन हजरत ईसा कहेंगे इस नमाज की इकामत आपके लिए कही गई है लिहाजा आप इमाम है मैं मुख्तिव अल्लाह ताला ने ये मकान तनहा इस उम्मत को अदा फरमाया इस उम्मत का एक उम्मत ही एक नबी का इमाम बन सकता है वरना इससे पहले जितने अब भी गुजरे हैं अपनी कौम अपने अपने जमाने की किताबों के तनहा नबी हाफिज हुआ करते थे नबी की मौजूदगी में कोई उम्मत ही हर किस नमाज नहीं पढ़ा सकता लेकिन अल्लाह तला ने इस उम्मत को ये शाहत अदा फरमाई के शुरू जमाने में हजरत सिद्धि के अकबर ने इस उम्मत के नबी की इमामत फरमाई आखिर जमाने में हजरत महदी हजरत ईसा की इमामत करी इस उम्मत का मकाम है और भी तफसील है कि हजरत ईसा सलाम का क्या वाक्य हुआ कि क्या वाकत जो सोने पर लटकाया गया है नवजुबिल्ला वो हजरत ईसा की तस्वीर है वो है क्या है वो एक तफसील है किसी मौके पर आरज किया जाएगा दुआ करना लहता हम सबको यह खालिश अकीदा इला हुकुम इला हुआ है ये तुम्हारा बढ़कर दिगार अकेला है ये कहे इस अकीदे को अपने दिल के अंदर बिठाने की अल्लाह हम सबको तोहफी बता कर पाए सब बिठाएंगे इन शह हर किस खत्म नहीं करना अपने बच्चों की जहन शादी करना वक्त होता तो मैं आज करता कि आज हमारे स्कूलों का क्या हाल हो गया है अभी एक हमारे हमारे शहर ही की बात है बड़े डॉक्टर हैं जिम्मेदार हैं दीदी जिम्मेदार हैं और बड़े मुबलिल हैं कई स्कूलें उनके बाद हैं चलती हैं उनसे एक मसले में ये कहा गया कि आपके स्कूल में ये सब्जेक्ट गलत पढ़ाया जा रहा है आप बच्चों के सामने उसकी वजाहत करें अपने बच्चों को समझाएं कि ये अकीदा इस्लाम के खिलाफ है गलत बात है वो ये कहने लगे हजरत मुझे माफ कीजिए मुझे भी मालूम है पक्के तौर पर मालूम है कि ये गलत बात है लेकिन इस मक्खी को हम जान बूझ कर निगल रहे क्या कहा उन्होंने इस मक्खी को हम जान बूझ कर निकल रहे हैं दूध में मक्खी पड़ गई निकाल को फेंका वो दूध पीती कि मक्खी भी पी लेती अरे बोलो निकाल को फेंक को बारिश ना पीती बारिश में हुक्म भी यही है कि अगर पड़ जाए उसे डुबो निकाल कर पी लो इसलिए कि उसके एक पल में जहर है तो दूसरे पल में उसके दूसरे हिस्से में अल्लाह ने उसकी दवा रखी है वो भी डुबा उसे निकाल कर पी लो लेकिन उन्होंने कहा कि हम तो दूध के साथ मक्खी को भी पी रहे हैं वजह उसकी यह है कि अगर हम बच्चों को यह समझाएं कि देखो तुम्हारे सब्जेक्ट में तुम्हारे इस पूरे सिलेबस में ये ये बातें गलत हैं, इसके सही जवाब ये है और कोई बाहर से एग्जाम पर आ गया एग्जाम लेते हुए उसने बच्चों से पूछ लिया और किताब में जो जवाब मौजूद है अगर वो जवाब न देकर मैंने आपने जो सही जवाब उसका समझाया है अगर वो जवाब देता है तो फिर मेरी स्कूल पर ताला लग जाएगा मेरा जो ये होता है वो खत्म हो जाए मेरा लाइसेंस खत्म हो जाए उनके अल्फाज थे फिर उन्होंने कहा कि इस कड़वी मक्खी को इस दूध को हम मक्खी के साथ पी रहे हैं लिहाजा हमारे स्कूलों पर एक परसेंट भी कोई गारंटी नहीं है भरोसा नहीं है बात तो करते हैं मुस्लिम मैनेजमेंट स्कूल अरे मुस्लिम मैनेजमेंट स्कूल वाले भी इस कदर परेशान है कि अगर वो उस गलत बात को सही जो बात है उसको खत्म करके सही बात पेश करते हैं उन्हें डर है कि कहीं उनका लाइसेंस खत्म ना हो जाए 
इसलिए अब हमारे बच्चों की हिफाजत हमारे अलावा कोई नहीं कर सकता इसलिए रोजाना बच्चे क्या पढ़े पूछो बच्चे क्या पढ़े स्कूल में क्या पढ़ाया गया क्या अकीदा उन्हें समझाया गया जिस तरह हमारे माँ बाप ने हमारी फिक्र की अगर हमारे बच्चों की हमारे हमने फिक्र नहीं की हम तो मुसलमान कब्रस्तानों में नाम अब्दुल गफूर अब्दुल जब्बार सब रहेगा अंदर कब्र में जाने के बाद हमारा बच्चा या तो यहूदी रहेगा या तो नसरानी रहेगा इसलिए फिक्र करने की जरूरत है हमारे बच्चों की उसी के साथ साथ चूंकि इकतीस दिसंबर आ रहा है न्यू ईयर खैरों का तरीका जिन्होंने फलस्तीन पर हमला किया मुसलमानों को कितने मुसलमानों को हर साल कई मुसलमान उनके उस जुर्म के तहत दब जाते हैं उनको खत्म कर दिया जाता है घरों से उड़ा दिया जाता है ऐसे यहूदियों के तरीके को हमारा मुसलमान बड़ी बड़ी खुशी से लेता है और हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर यार की बड़ा कमाल करता है सर का पूरे साल में ये सजदा इससे नहीं छूटा ये रोजा इससे नहीं अरे हिसाब कर अल्लाह के हिसाब लेने से पहले पहले तुम बहन को हिसाब डाल कि तुम भी दो हजार बाईस में तूने क्या किया है हिसाब डालने का मौका है खुशी मनाने अब तो अल्लाह हिफाजत फरमाए उन्हें चार दो जन को मार डाले क्या रहता है उन्हें पूरे इलाके का बड़ा रोटी बनना रहता है अब पूरा दबदबा सर्कल में खड़िया को गाड़ी के ऊपर किसकी की गाड़ी दो चार जगह जमा कर लिया न्यू ईयर के नाम से केक क्या काटता है और पटाखे क्या या तुम्हारे वालिद का को बताए तुम्हारे तुम्हारे मानने वाले मुसलमान सहाबा की जवाब किसने किया किसका तरीका है जिसने तुम्हारे मजहब इस्लाम के नाम लेने वालों का कदर किया फलस्तीन पर जिनका कब्जा है जिन्होंने कई दफा हमला किया हजरत सुलेमान अली सलाम ने जो जो तामीर की थी उस तामीर को खत्म करने की कई दफा जिन्होंने कोशिश की हर कले सुलेमानी को खत्म करने की और उन जितनी चीजें उस जमाने की थी उन तमाम चीजों को हजरत अम्बिया की बाबर का चीजों को जिन्होंने तहस नहस कर दिया उनका तरीका पसंद है उनके तरीके पर हैप्पी न्यू ईयर बनाता है अल्लाह हिफाजत फरमाए अब जितने बैठे हैं सब इरादा करो इनशा ना है